Здравствуйте! Мы на старте дистанции. Главные спортивные события недели в нашем традиционном обзоре в течение ближайших 15 минут. Смотрите в программе. Северсталь в полуфинале Кубка Надежды. Выиграли, хорошо, дальше проходим, готовимся дальше. Алмаз выходит в четвертьфинал плей-офф и бьет рекорд МХЛ. Мы не хотели ехать в Балашику. Дзюдоисты собрались в Шухабане. Здесь можно за секунду выиграть, а можно за секунду проиграть. Талантливых баскетболистов ждут в ЦСК. Будут ребята обеспечены проживанием, питанием, учебой. Олимпиада в детском саду. Олимпиада, она очень красивая. Олимпийские игры в Череповце. Воспитанники детских садов не остались в стороне от главного спортивного события года. В детском саду Антошка прошла своя Олимпиада. Детский сад номер 122 компенсирующего вида. Его посещают дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В связи с этим воспитанники этого сада не могут участвовать в городской спартакиаде дошкольных учреждений. А потому здесь проводят свою Олимпиаду, учитывая специфику. Педагоги учебного заведения разработали свой проект под названием «Содружество пяти колец». Детям и родителям очень понравилось. И результаты работы было решено показать коллегам из других детских садов в рамках конкурса педагогических проектов «Олимпийское образование дошкольников». Вот сейчас у нас проходил, проходила викторина, где можно было посмотреть, насколько подготовленные дети и насколько обогатился их словарь э, по как бы физическому воспитанию. То есть они знакомы и сейчас проходившие Олимпиады, то есть они знают, сколько наград завоевали наши чемпионы, то есть они знают фамилии, они знают вологодских наших спортсменов, которые принимают участие в данной Олимпиаде. Вместе с теоретической подготовкой дети готовились и к спортивным стартам, а также следили за Олимпийскими играми и рисовали сюжеты на олимпийскую тематику. Я, я учился, тренировался, Олимпиада, она очень красивая. Мне бы хотелось туда съездить, стать спортсменкой. Ну, ну мой папа сказал, что мы на следующую Олимпиаду поедем. Олимпийские игры считаю открытыми. И зажигаем Олимпийский огонь. Все как на Олимпиаде. Парад участников, зажжение Олимпийского огня. А затем соревнования. Здесь и биатлон, и скелетон, и фигурное катание, и хоккей, и керлинг. Который, кстати, многие ребята называли своим любимым видом спорта. Команды называются «Дружба» и «Чемпионы». А по итогам состязаний получилось, что все чемпионы, а победила «Дружба». В Шухабаде прошли соревнования за кубок Вологодской области под дзюдо. В этот поселок по Череповцом приехали юные спортсмены из пяти регионов России. Для того, что им надо выиграть, нужно дыхалку иметь хорошую, бегать часто, сил не хватает. В турнире под дзюдо выступили 13 команд. Это 150 юных спортсменов в возрасте от 7 до 15 лет. Состязания проходили в трех возрастных группах, в каждой из которых несколько весовых категорий. Померяться силами в поселок Шуховать собрались спортсмены из пяти регионов России. По словам организаторов, подготовка спортсменов в районах – это отличная перспектива развития спорта в целом. Секция дзюдо уже работает 19 лет. И 7 лет назад мы решили провести Время. первый турнир. И пошло, пошло так с каждым годом. Каждый год турнир считается традиционным. Дзюдо – это японский вид спорта, основой которого являются броски, болевые приемы, удержание и удушение. Такой спорт требует особой дисциплины, силы воли и ежедневных тренировок. Особенность дзюдо в том, что правила периодически меняются, что вызывает сложность как для спортсменов, так и для судей. Но есть правила, которые лежат в основе единоморства. Они неизменны. Спортсмены, например, если упал на спину, чисто на спину, это же япон. Например, подержали спортсмена 20 секунд на спине, это уже тоже даже япон. Вот. Здесь можно за секунду выиграть, а можно за секунду проиграть. Физические нагрузки, концентрация и самоконтроль помогают быть первым не только на спортивном мате, но и за школьной партой. Денису 12 лет, и в этом спорте он недавно, но уже стал победителем в нескольких турнирах. И это только начало, как утверждает мальчик. У меня пока белый пояс. Не знаю, может быть, до зеленого, до какого-нибудь еще. Лучшим из лучших вручили награды. Также организаторы выделили трех юных спортсменов. Ребятам вручили кубки за самую быструю победу, за лучшую технику и за волю к победе. 
Стать звездами спорта получили возможность 12 лучших юных баскетболистов в Вологодской области. Проект команды «Мечты» организовал молодежный клуб «ЦСК» при поддержке спонсора совместно с Федерацией баскетбола в Вологодской области. Казалось бы, обычная тренировка, но видно, что ребята волнуются. Ведь сегодня они занимаются под чутким руководством тренеров баскетбольного клуба ЦСКА, которые могут повлиять на их спортивную судьбу. Андрей Мальцев и Алексей Жуков приехали в Вологду, чтобы отобрать лучших вологодских спортсменов для молодежной команды ЦСКА. Тем, кто себя хорошо проявит, тем, кто будет достоин, будет предложен контракт с командой ЦСКА, соответственно, будет предложен, то есть будет ребята обеспечены проживанием, питанием, учебой. По словам тренеров молодежной команды, этот проект дает шанс ребятам из глубинки пробиться в большой спорт. Ведь сейчас все сложнее находить талантливых спортсменов. Дети зачастую начинают заниматься баскетболом слишком поздно, а условия для тренировок во многих регионах страны оставляют желать лучшего. Вологодская область издавна была поставщиком кадров для всех команд Суперлиги, Премьерлиги. Вы, наверное, помните, что в ЦСКА в свое время играл Александр Ермолинский, который начинал в нашей Зюшор. Юный спортсмен из Череповца Никита Прокопчук занимается баскетболом со второго класса. Тренировки почти каждый день. Но юноша признается, готов работать и больше, лишь бы попасть в команду мечты. Если поеду в Москву, то это мне дает шанс, то что я обстану лучше сам для себя. Мне могут дать шанс в учебе, то есть закончить институт и получить высшее образование. Может, какие-нибудь команды и пригласят. Сегодня именно лучших спортсменов пока не назвали. Тренеры планируют посмотреть на игру юных спортсменов в других регионах. С каждого планируется взять в команду по одному-два игрока. По итогам программы лучшие представители региональных баскетбольных школ уже в мае отправятся в спортивный лагерь в Москву под руководством тренеров ЦСКА. Хоккейная команда «Алмаз» пробилась в четвертьфинал плей-офф молодежной лиги. При этом череповецкие хоккеисты смогли обыграть одного из фаворитов турнира ХК МВД, а заодно и установили новый рекорд МХЛ. «Алмаз» отчасти сенсационно выиграл два первых матча серии в гостях. Череповце нужно было добыть всего одну победу, чтобы пройти в следующий круг. С первой попытки это сделать не удалось. На протяжении всего матча шла равная игра, на счет открыть командам не удавалось. Судьбу встречи решил необычный гол нападающего гостей. Он на крюке клюшки буквально занес шайбу в ворота. Следом милиционеры забросили еще одну шайбу. В итоге поражение «Алмаза» со счетом 0-2. Не забили свои моменты, играли не так, как на выезде. Не выполнили тренерскую установку, из-за этого проиграли. В третьем периоде стало понятно, что сейчас игра идет до, до гола. К сожалению, мы пропустили. В общем-то, и шансов отыграться уже было, наверное, уже не было. Это просто эмоций и сил. Четвертая игра началась очень удачно для гостей. Спустя 11 минут они вели 2-0. Череповщане уже не раз проявляли характер в этой серии, потому не сдались и сейчас. В середине второго периода Артур Чувеляев один гол отыграл. В третьем периоде гости забросили третью шайму. Алмазы все равно не сдаются. Сначала Сахарусов реализует большинство, а вскоре Купцов сравнивает счет, оказавшись расторопнее всех на пятачке. 3-3. Матч перешел в овертайм, затем во второй овертайм, затем в третий. Только на 110-й минуте Александр Куваев совершил сольный проход через всю площадку и забросил победную шайбу. Чем вывел Алмаз в четверть финал Кубка Харламова. У меня первая такая игра, и это плей-офф, и тут играли до конца, поэтому мы не хотели ехать в Балашиху, потому что там и подкрепление, и там и у них играть это тяжелее намного. Мы боролись, мы больше хотели, мы и выиграли. Очень тяжелая игра была. Первый раз только долго играл, только сидел столько. Очень хорошо что забили, потому что я очень сильно не хотел ехать в Балашиху. Наездился в этом сезоне. Надеюсь, не так. Надеюсь, дальше пройдем. Четыре года я работаю в МХЛ. Были такие же серии напряженные, и нам чуть-чуть всегда чего-то не хватало. Наконец-то фортуна повернулась к нам, в общем-то, лицом. Я считаю, что мы заслужены, потому что ребята сегодня вышли, с, видели, наверное, с необыкновенным в общем, настроем, несмотря что две шайбы пропустили. Никто не усомнился, что играть нужно продолжать, и, в общем-то... Это им повернулось лицом фортуна, в общем, в 
конце концов сумели выровнять игру и победить. Хоккейная команда «Северсталь» вышла в полуфинал Кубка Надежды. Череповецкие хоккеисты в решающем матче четвертьфинале серии обыграли подмосковный «Витязь». Участие в Кубке Надежды «Северсталь» начала с уверенной гостевой победы. В первом матче 1-4 финала против подмосковного «Витязя» череповщане сумели навязать соперникам свои условия с первых минут. Особенно успешно действовала в атаке четвертая тройка нападения «Северстали» – Монахов, Вихарев, Дедунов. Первую шайбу Монахов забросил при игре в меньшинстве, использовав свою высокую скорость. На последней минуте периода Павел Дедунов забросил вторую шайбу, а во втором периоде все тот же Дедунов отличился еще раз. Лишь в третьем периоде хоккеисты Витязя сумели поразить ворота Якуба Штепанака. Однако бросок Линуса Виттеля вновь застал врасплох голкипера Витязя. В концовке матча хозяева отыграли еще один гол, но не более того. В итоге 4-2 победы Северстали, а счет серии стал 1-0. Во второй игре счет, как и в первом матче, открыл нападающий черепаевской команды Сергей Монахов уже на седьмой минуте первого периода. До перерыва хозяева отыгрались. Во втором периоде Павел Бучневич снова вывел Северсталь вперед, а через полторы минуты Богдан Киселевич закрепил успех при игре в большинстве. Первую половину третьего периода Северсталь провалила, пропустив три шайбы подряд, в результате чего Витязи повели в счете. Впрочем, лидерство продолжалось всего 24 секунды. Евгений Монс сравнял счет, а через 3 минуты Павел Дюнов забросил шайбу, ставшую победной. 5-4. Победы сверстали. И Витязем отступать было некуда, а потому они активно провели первый период, сумев дважды поразить ворота Якуба Штепанака. В первом случае помогла ошибка защитника Северстали, а во втором голевом моменте гости имели численное превосходство в два хоккеиста, чем воспользовались всего за 14 секунд. У нас сегодня не было должного настроя, будем разбираться почему, пол команды просто вывалился, особенно большие претензии к молодым людям, которым доверили место в составе. Во второй 20 минутке Северсталь заиграла активнее в атаке. Стали появляться голевые моменты, и одним из них череповчане воспользовались. Николай Казаковцев один гол отыграл, использовав передачу Ковыршина. За 3,5 минуты до завершения третьего периода Анатолий Никонцев сравнял счет и перевел игру в овертайм. В дополнительном периоде больше повезло гостям. Уже в самом начале овертайма им удалась удачная комбинация. В итоге 3-2 победа Витязи. Прошу то, что выиграли. В общем, наверное, путем как бы, сложения трех матчей да, мы заслужили победу. Результат, в общем-то, закономерный. Вышли, получили, в общем, два гола. Все дело в настрое. Настрое, если когда полкоманды в окопах сидит, конечно, тяжело добиться положительного результата. Будем разбираться. Северсталь мощно начала матч и в первом периоде смогла создать хороший задел в счете. Сначала отличился Павел Чернов, бросив точно в верхний угол ворот. Затем слово взял лучший снайпер Северстали Анатолий Никонцев, реализовав выход один на один с вратарем 2-0. Во втором периоде Максима Финогенов один гол отыграл, возродив интригу. В третьей 20 минутке свое возвращение в строй после травмы голом в большинстве отметил защитник Северстали Александр Шинин. Ну, если честно, вчера вообще не понимал, что на льду происходит. А как бы сегодня более или менее так и откатился уже более или менее так э, хорошо. Почти тут же Витязи вновь сделали свое отставание минимальным. Прошло менее минуты. Но времени отыграться им уже не хватило. Северсталь побеждает со счетом 3-2 и выходит в полуфинал Кубка Надежды. В целом игра мне понравилась, такая очень-то боевая. Настоящий футболок, наверное. В четвертой игре разошлись. И команда ЧПС, и наша команда. В общем, так, до -до Достойный полуфинал в матче. Это, наверное, из всех игр, которые мы провели с Витязем, это, наверное, самая такая у нас получилась более такая содержательная игра и в плане настроя, и в плане качества. Обе команды хотели выиграть, обе команды закусились. Впереди у Северстали полуфинальная серия игр. Соперник Минская Динамо, который не оставил камни на камне от крепкого Атланта. Соперник очень мотивирован, готовится к чемпионату мира. Там половина состава игроки сборной Беларуси, поэтому посмотрите, как они играют. За секунду вырывают игру у Атланта. Сейчас посмотрим эти записи. Сейчас э, есть у них там определенная мотивация. Игрокам надо показать, доказать. Поэтому будут очень непростые игры. По регламенту первый матч серии Стиверсталь должна была провести на выезде, то есть в Минске. Но по договоренности сторон команды начнут серию в Череповце 22 и 23 марта. Это все о спорте на сегодня. Снова ждем вас на дистанции через неделю в это же время. До встречи и будьте здоровы!